সাবস্ক্রাইব করেছেন কি অজানা সব গুরুত্বপূর্ণ স্পোর্টস নিউজ সম্পর্কে আপডেট পেতে এখনই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন সাথে সাথে বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম টু ওয়ার চ্যানেল সুয়ে স্পোর্টস আজ এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করব ইন্ডিয়ান ফুটবলের বেশ কিছু ট্রান্সফার আপডেট নিয়ে তো চলো আর সময় নষ্ট না করে ভিডিওটি দেখে নেওয়া যাক প্রথম আপডেটে আসে যাক আজকের প্রথম আপডেটটি হলো ইস্ট বেঙ্গলকে নিয়ে এইবার ট্রান্সফার মার্কেটে একটাই টিম খেলছে সেটা হচ্ছে কলকাতার ইস্ট বেঙ্গল যেটা কিনা আগের বার আইএসএল ট্রান্সফার মার্কেটে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছিল কেয়ালা ব্লাস্টার্স এফসি আর এই মরসুমের ট্রান্সফার মার্কেটে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল তো ট্রান্সফার নিয়ে যতই আপডেট আসে সে ছোট আপডেট হোক বা বড় আপডেট হোক ফরেন প্লেয়ার হোক বা ইন্ডিয়ান প্লেয়ার হোক সে ইস্ট বেঙ্গলে খেলে যেয়া প্লেয়ার হোক বা কোন জুনিয়র প্লেয়ার হোক যাই আপডেট আসছে সব ইস্ট বেঙ্গলকে নিয়েই আসছে যাই হোক ইস্ট বেঙ্গলের যেই আপডেট গুলো আমাদের কাছে চলেছে সেই আপডেট গুলো এক এক করে দিয়ে দিই প্রথম ট্রান্সফার আপডেটটি হলো গুরতেজ সিং কে নিয়ে উনত্রিশ বছর বয়সী এই ইন্ডিয়ান প্লেয়ারটি তার প্লেইং পজিশন হলো সেন্টার ব্যাক আগের মরসুমে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে হায়দ্রাবাদ এফসির হয়ে তেরোটি ম্যাচ খেলেছিল সেই হায়দ্রাবাদ এফসি থেকে আগামী মরসুমে ইস্ট বেঙ্গলের হয়ে খেলবে এবং এই প্লেয়ারটি পুরোপুরি কনফার্ম হয়ে গেছে কোন ট্রান্সফার হিউমার নাই এটা প্লেয়ারটি পুরোপুরি কনফার্ম এবার দেখে নেওয়া যাক এই প্লেয়ারটি তার ক্যারিয়ার স্ট্যাটিস্টিক্স এই প্লেয়ারটি পইলান অ্যারোজের মতো টিমে খেলেছে এছাড়াও চার্চিল বাদার্স আইএসএল এর টিম ব্যাঙ্গালুরু এফসি পুনে সিটি সব কটা টিমেই খেলেছে আর লাস্ট ইয়ার হায়দ্রাবাদ এফসির হয়ে তেরোটি ম্যাচ খেলেছিল এর পরবর্তী ট্রান্সফার আপডেটটি হলো ইস্ট বেঙ্গলের ঘরের ছেলে সঞ্জু প্রধানকে নিয়ে তিরিশ বছর বয়সী এই ইন্ডিয়ান প্লেয়ারটির প্লেইং পজিশন হলো উইঙ্গার সে লেফট উইং রাইট উইং দুটো উইং এ খেলতে পারে এছাড়াও অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার হিসেবে অপারেট করে এই সঞ্জু প্রধান তার ইয়ত কেরিয়ার শুরু করেছিল নামচি স্পোর্টস হোস্টেলের হয়ে তারপর স্পোর্টস একাডেমি সিকিমে খেলে এবং সিনিয়র কেরিয়ার শুরু করে ইস্ট বেঙ্গল দিয়ে সেই ইস্ট বেঙ্গলে বাহাত্তরটি ম্যাচ খেলে দশটি গোল করে তার সিজনটা ছিল দু থেকে তেরো সাল ঠিক তার পরের বার ডেম্পোতে চলে যায় তারপর আইএসএল এর ক্লাব অ্যাথলিক অব দি কলকাতা নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড মুম্বাই সিটি আইএসএল এর এই তিনটি নাম করা দলে খেলে যদিও মাঝে একবার ইস্ট বেঙ্গলে দু হাজার ষোলো সালে লোনে এসছিল নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড থেকে এবং লাস্ট ইয়ারে তো খেলছিল মিনারা পাঞ্জাবের হয়ে তো ইস্ট বেঙ্গল টিম ম্যানেজমেন্ট সঞ্জু প্রধানকে একটা ট্রান্সফার অফার দিয়েছে এখন দেখার বিষয় সঞ্জু প্রধান এখন দেখা যাক সঞ্জু প্রধান কি ইস্ট বেঙ্গলে আসে অর্থাৎ ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরে আসে তো সেদিকে তো আমাদের নজর থাকবেই তো এরকম যদি কোন স্ট্রং আপডেট আমাদের গায়ে চলে আসে তাহলে তো আমরা অবশ্যই আগে ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করব তারপর এই নিয়ে তো ভিডিও হবেই এর পরবর্তী ট্রান্সফার আপডেট আসে এর পরবর্তী ট্রান্সফার আপডেটটি হলো নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ান এফসির প্লেয়ার মিলন সিং কে নিয়ে ইস্ট বেঙ্গল টিম ম্যানেজমেন্ট মিলন সিং কে একটা অফার দিয়ে যদিও মিলন সিং এর কাছ থেকে এখনো কোনো পজিটিভ কোনো রেসপন্স পাওয়া যায়নি সেই ইস্ট বেঙ্গলে আসতে চায় কি চায় না সাতাশ বছর বয়সী এই প্লেয়ারটির প্লেইং পজিশন হলো মূলত মিডফিল্ডার এই প্লেয়ারটি তার ইউথ ক্রিয়ার শুরু করেছিল টাটা ফুটবল একাডেমির হয়ে তারপর ইস্ট বেঙ্গলের জুনিয়র টিমেও খেলেছিল সিনিয়র ক্যারিয়ার শুরু করে পইলা নেরোজের হয়ে তারপর শিলং লাজং শিলং লাজং থেকে নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ান লোনে যায় তারপর ডিএসকে শিবাজিয়ান ডিএসকে শিবাজিয়ান থেকে দিল্লি ডায়নামসে লোনে যায় তারপর আবার আইএসএল ক্লাব কেয়ালা ব্লাস্টার্স এ ফিরে আসে এবং মুম্বাই সিটি এফসির মতো দলেও খেলেছিল সেখানে নটি ম্যাচ খেলেছিল আর লাস্ট সিনে তোমরা আইএসএল এর নর্থ ইস্ট ইউনিয়ার এফসির হয়ে খেলতে দেখেছ সেখানে তেরোটি ম্যাচ খেলেছিল এই মিলন সিং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল টিমেও খেলেছিল ইন্ডিয়ার সিনিয়র টিমে একটি ম্যাচ খেলেছে এবং আন্ডার টোয়েন্টি থ্রি দলে ছটি ম্যাচ খেলেছিল এর পরবর্তী ট্রান্সফার আপডেটটি হলো আই লিগের টিম পাঞ্জাব এফসির প্লেয়ার লুতিং মাং হাউকিপ কে নিয়ে এই লুতিং মাং হাউকিপ কে ইস্ট বেঙ্গল টিম ম্যানেজমেন্ট একটা ট্রান্সফার অফার দিয়েছে কুড়ি বছর বয়সী এই প্লেয়ারটির প্লেইং পজিশন হলো ফরওয়ার্ড এবং এর সঙ্গে ডিল মোটামুটি কনফার্ম তোমরা এইটটি পার্সেন্ট কনফার্ম ধরে নিতেই পারো যে এই প্লেয়ারটি কনফার্ম হয়তো আমি যখন ভিডিওটা ছাড়বো ততক্ষণে হয়তো ভিডিও আস্তে আস্তে দেখবে হয়তো ডিল পুরোপুরি কনফার্ম হয়ে গেছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফার্ম হয়ে গেছে তো আমার যতদূর মনে হচ্ছে এই প্লেয়ারটিকে জুনিয়র টিমের জন্য নিচ্ছে যেমন বিদ্যাসাগর সিং কে জুনিয়র টিমে রেখেছে তেমনি একেও জুনিয়র টিমের জন্য নিচ্ছে এর পরবর্তী ট্রান্সফার আপডেটে আসে যাক ইস্ট বেঙ্গল ইতিমধ্যে অমিত সিং এবং বলবেন সিং কে সাইন করে ফেলেছে বেশ কয়েকটি বড় বড় ভারতীয় নাম নিয়ে আলোচনা চলছে এই মুহূর্তে ইস্ট বেঙ্গল টিমের মধ্যে তারই মধ্যে নতুন একটা নাম যুক্ত হলো ঈশান পান্ডিটা তিনি বর্তমানে স্পেনের থার্ড ডিভিশন ক্লাব লোরকা এফসি হয়ে খেলছে এবং তার প্লেইং পজিশন হলো মূলত স্ট্রাইকার বর্তমানে তিনি স্পেনে আটকে আছেন কোভিড নাইনটিন এর জন্য চলতি সিজনে সেকেন্ড ডিভিশন এর কয়েকটি ক্লাবের অফার তার কাছে রয়েছে তবে ঈশান
বত্রিশ বছর বয়সী এই রাইট ব্যাকের কাছে ইস্ট বেঙ্গল একটা অফার দিয়েছে এখন দেখার বিষয় রিনো এন্টো এই অফারটি অ্যাকসেপ্ট করে কি করে না এই রিনো এন্টো তার ইউথ ক্যারিয়ার শুরু করেছিল জামশেদপুরের থেকে এবার তার সিনিয়র ক্যারিয়ার আসে যাক সিনিয়র ক্যারিয়ারে প্রথমেই সে খেলে মোহনবাগান কলকাতারই এক বড় ক্লাব সেখানে কুড়িটি ম্যাচ খেলে একটি গোল করে তারপর আই লিগেরই ক্লাব সালগাও করে খেলে সেখানে তেতাল্লিশটি ম্যাচ খেলে চারটি গোল করে তারপর ব্যাঙ্গালোরতে যোগদান করে সেখানে আশিটি ম্যাচ খেলে তারপর ব্যাঙ্গালোর থেকে লোনে আসে অ্যাথলিকো দি কলকাতা এবং আবার লোনে যায় কেয়াল ব্লাস্টার্সে তারপর পাকাপাকি হবে দু হাজার সতেরো থেকে দু হাজার আঠারো মরসুম কেয়াল ব্লাস্টার তেরোটি ম্যাচ খেলে ঠিক তার পরের বছরই ব্যাঙ্গালোর এফসি যোগদান করে এই রিনো এন্টো ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল টিমেও খেলেছিল তো এই রিনো এন্টো সম্পর্কে যদি কোনো স্ট্রং আপডেট বেরিয়ে আসে অর্থাৎ ইস্ট বেঙ্গলে সাইন করছে কি করছে না বা ফাদার কোন টিমে সাইন করছে বলে এরকম কোনো খবর যদি আমাদের কাছে চলে আসে আমরা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলের মারফত জানিয়ে দেবো এর পরবর্তী ট্রান্সফার আপডেটটি হল ইউজেন্সেল লিন্ডোকে নিয়ে তেত্রিশ বছর বয়সী এই লিন্ডোকে ইস্ট বেঙ্গল টিম ম্যানেজমেন্ট একটা অফার দিয়েছে এই প্লেয়ারটির প্লেইং পজিশন হলো সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার এই লিন্ডোর লাস্ট ক্লাব ছিল আইএসএল এর ক্লাব ব্যাঙ্গালুরু এফসি তবে কলকাতার ক্লাব এটিকেতেও খেলেছিল সেখানে দশটি ম্যাচ খেলেছিল যদিও সেই লিন্ডো এটিকেতে যখন ছিল তখন খুব একটা চান্স পেত না এই লিন্ডো ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল টিমেও খেলেছিল এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল টিমের হয়ে চব্বিশটি ম্যাচ খেলেছিল তো ইস্ট বেঙ্গল নিয়ে এ করাই ট্রান্সফার আপডেট এখনো পর্যন্ত ছিল আরো যদি কিছু ট্রান্সফার আপডেট আসে আমরা অবশ্যই আমাদের ইনস্টাগ্রাম চ্যানেলে সি এস ফোর্স নাইন আছে ওখানে আমরা তার ফটো পোস্ট করে দেবো ভিডিও হয়তো তার পরের দিন তোমরা পেয়ে যাবে তো আপডেটগুলি সম্পর্কে তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই তোমাদের মতামত কমেন্ট করে জানাবে যে কটা ট্রান্সফার আপডেট দিলাম তার মধ্যে আমার তো ঈশান পান্ডিটার আপডেটটাই সবচেয়ে ভালো লেগেছে তো আমি অবশ্যই চাইব যে একজন কলকাতা বাসী হয়ে ইস্ট বেঙ্গলে যেন ঈশান পান্ডিরা সাইন করে তো ইস্ট বেঙ্গল সাপোর্টাররা তোমাদের ঈশান পান্ডিরা সম্পর্কে তোমাদের মতামতটা কি তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাও এই ভিডিওতে এখানে শেষ হচ্ছে আবার দেখা হয় পরবর্তী ভিডিওতে ধন্যবাদ